ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪಿ ಡಿ ಒ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ನೋಡೋಣ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಹೊತ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಏಕಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ದ್ವಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಹುಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹುಲ್ಲುಗಳು ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಎಲೆ ಹಸಿರು ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪೋಷಣ ಸ್ಥಾದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ರಣಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ ಇದೇನಿದು ಬನ್ ಇದು ಬಂದು ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹದ್ದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಘಟನೆಗೊಳಪಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹರಿವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಏಕಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ದ್ವಿಮುಖವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಮುಖ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏಕಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹರಿವು ಏಕಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಉಂಟಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗಂಧಕದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನೇನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಕಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂತವೆ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಾವಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀರಾವಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಾವಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತು ಒಂದು ಮಳೆ ಹನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಈ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಸ್
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ನೆಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಜಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೆಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನೆಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪೋಷಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಸ್ವಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳೇ ಹಾಕ್ತವೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಸು ಮೊಲ ಇಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಸ್ವಪೋಷಕಗಳು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸಸ್ಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ನಂತರ ಬರತಕ್ಕಂಥವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಮೊದಲು ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಥವಾ ಸ್ವಪೋಷಕಗಳು ಅಂತ ಎರಡು ಒಂದೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪೋಷಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ನಂತರ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಜಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಹಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಜಿಂಕೆ ಸಿಂಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೀನು ಶಾರ್ಕು ತಿಮಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಸ್ಯ ಪ್ಲವನಕ ಸಸ್ಯ ಪ್ಲವಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ಲವಕ ಸಣ್ಣ ಮೀನು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಅಂತ ಇದೆ ಜಲ ಸಸ್ಯಗಳು ಮೀನುಗಳು ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು ಶಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಸ್ಯ ಪ್ಲವಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ಲವಕ ಸಸ್ಯ ಪ್ಲವಕವನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ಲವಕ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ಲವಕವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮೀನು ತಿನ್ನತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ಲವಕ ಅಂದರೆ ಇದು ಹುಳುಗಳು ಅದನ್ನು ಮೀನುಗಳು ತಿಂತವೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ತಿಂತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೀ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಣ ಸ್ಥಳ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಹಾರ ಜಾಲದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೋಷಣ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರಾದ ತಕ್ಷಣ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹದ್ದು ಅಥವಾ ರಣಹದ್ದು ಈ ಥರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸರಪಳೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೋಷಣ ಸ್ಥರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭೂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಮರುಭೂಮಿ ಭೂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಕೂಡ ಭೂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದರೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೂ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜೀವ ಶಿಥಿಲೀಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಗದ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಮರವು ಕೂಡ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಟನ್ ಕಾಟನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಶಿಥಿಲೀಯವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಭೂಮಿಯ 
ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾದ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾದ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಸೂರಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಸ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಪಿ ಡಿ ಒ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಈಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜನರಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 